வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைக்கழு சமன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பத்தில் பத்தொன்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தீர்வு காண்க ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸு இன்டு டிஒய் இதனுடைய தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய டிவை டிஎக்ஸை நம்ம நீக்கி மதிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல டிவை டிஎக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒய் மைனஸ் எக்ஸு இன்டு டிஒய் இங்கே இருக்கட்டும் இது அப்படியே வலது போக கொண்டு போவோம் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் வேணும் டிஒய் பை இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே வந்து வகுத்தில் மாறிடுச்சு மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு ஒய்யே இந்த ஒய் மைனஸ் எக்ஸு இங்கே வந்தால் வகுத்தில் மாறும் பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சோம் இதில் ஒவ்வொரு உருப்பாடு அடுக்கும் பாருங்கள் ஒன்று 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 அப்போ இது வந்து என்னது சமபடித்தான சார்பு ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் சமபடித்தான சார்புன்னு எழுதினாலும் சரிதான் சமபடித்தான சமன்பாடுன்னு எழுதினாலும் சரிதான் ரெண்டும் ஒன்று தான் சரியா இப்போ பாருங்க இந்த சமபடித்தான சார்பு வந்தாலே நம்ம ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ்னு எடுக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் எண்க இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா டிஒய் பை டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு இதை வகையிட போகிறோம் ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லா யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யுவி டேஷ் ப்ளஸ் யுவி டேஷ் இந்த ஃபார்ம் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இது யு இது வி பாருங்கள் யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வி அப்படியே வச்சு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வாங்கிட்டால் ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று போடுவோம் அப்போ ஒன்றே வியும் பேருனா வி மட்டும்தான் வரும் ப்ளஸ் வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வின்றது எக்ஸு யூவை வகையினு யூன்றது வி வியை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து வாங்கிட்டால் டிவி பை டிஎக்ஸு முடிஞ்சுதா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒரு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதை கொண்டு போய் இங்கே பிரதிட போகிறோம் பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன மாற்ற போகிறோம் வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஆஃப் அப்படியே தான் வரும் ரெண்டு எக்ஸ் அப்படியே தான் வரும் மூணு அப்படியே தான் வரும் ஆனால் ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ்னு மாற்றணும் ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ் பை ஒய் இருக்கா ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு என்ன செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸை பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோம் எக்ஸை எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அங்கே என்ன இருக்கும் இரண்டு மட்டும் இருக்கும் எக்ஸை வெளியே எடுத்தால் மூணு வி மட்டும் இருக்கும் பை அதே மாதிரி இதில் எக்ஸை பொதுவாக எடுத்துருங்க வி மட்டும் இருக்கும் எக்ஸை எடுத்தனா அந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும் எதுவுமே இல்லை அந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும் சரியா பாருங்கள் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் இது எதோட மதிப்பு வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸோட மதிப்பு இப்போ அந்த வியை வலது பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் பாருங்கள் இடது பக்கம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் மட்டும் இருக்குது மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு வி பை வி மைனஸ் ஒன்று இது இந்த பக்கம் என்ன மாறும் மைனஸ் வியாக மாறிடுமா வின்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பகுதியில் ஒன்று இருக்க அர்த்தம் இப்போது இதுக்கு குறுக்கு பெருக்கல் எடுத்துடலாமா பாருங்கள் ஒன்றையும் வி மைனஸ் ஒன்றே பேருனா வி மைனஸ் ஒன் குறுக்க பெருங்க இது ரெண்டே பேருக்குனா வரும் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு வி மைனஸ் வி இன்டு என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் வி மைனஸ் ஒன்று சுருக்கிடலாமா மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிடுங்க மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் மூணு வி இதை உள்ளே பெருக்கும்போது மைனஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸை மைனஸை பெருக்குனா ப்ளஸ் வி பை வி மைனஸ் ஒன்று வி மைனஸ் ஒன்று இப்போது இதை சுருக்கிடுங்க மைனஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு வி ப்ளஸ் வி அப்போ மைனஸ் இரண்டு வி இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இரண்டு பை வி மைனஸ் ஒன்று இதிலேருந்து நம்ம வி மைனஸை பொதுவாக எடுத்து வச்சுருமா மைனஸை பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி மை ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸை மட்டும் வெளியே எடுத்து வச்சிட்டோம் பை வி மைனஸ் ஒன்று எதோட மதிப்பு எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸோட மதிப்பு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க இது அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வர போகிறோம் தலைகீழ மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க வி மைனஸ் ஒன்று பை வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த டிவி இங்கே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் வந்து எப்படி மாறும் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ்னு மாறிடும் 
எக்ஸ் பெருக்கல் இருக்கு வகுத்தல் டிஎக்ஸ் வகுத்தல் இருக்கு வந்தால் பெருக்கல் இந்த மைனஸை விட்டுறக்கூடாது மைனஸ் சரியா என்ன செஞ்சிட்டோம் வீலாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யலாம்னா தொகையிடலாம் தொகையிடலாம் நமக்கு நேரடியாக இந்த தொகையீட்டு மதிப்புகள் கிடைக்காது நிறைய பிரதிகள் முறைகளை நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ பாருங்கள் வி ஸ்கொயர் இருக்கா இதை வகையிட்டால் என்ன ரெண்டு வி அப்போ இங்கே ரெண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ ஒரு ரெண்டு கொண்டு பெருக்கி ஒரு ரெண்டு கொண்டு வகுக்க போகிறோம் ரெண்டு கொண்டு வகுத்துட்டோமா இங்கே ரெண்டு கொண்டு பெருக்கணும் ரெண்டு வி மைனஸ் இரண்டு பை வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டூ டிவி மைனஸை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு இன்டகரல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு ரெண்டு கொண்டு பெருகி ரெண்டு கொண்டு வகுத்துட்டோம் இங்கே என்ன வகையிட்டு பாருங்கள் ரெண்டு வி இருக்குது இந்த ரெண்டு வியை வகையிட்டோம்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆனால் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஒரு ரெண்டை கூட்டி ஒரு ரெண்டை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன்று பை ரெண்டு அப்படியே தான் இருக்குது இன்டகரல் ரெண்டு வி இருக்குது திடீர்னு ஒரு ரெண்டை கூட்டுறோம் அப்போ அதோடய மதிப்பு மாறும் ஒரு ரெண்டை மைனஸ் பண்ணிடணும் ரெண்டு வீ கடு ஒரு ரெண்டை கூட்டி ஒரு ரெண்டை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மைனஸ் ரெண்டு அப்படியே தான் வரும் பை வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டு டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு பை பகுதி மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு பை பகுதி தனித்தனியாக பிரிக்கலாமா பாருங்க இந்த ஒன்று பை ரெண்டு அப்படி இருக்கட்டும் இன்டகரல் ரெண்டு வி ப்ளஸ் இரண்டு பை பகுதி வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டு டிவி மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் என்ன வரும் மைனஸ் நாலு பை பகுதி இன்டகரல் டிவி பை பகுதி வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இந்த ஸ்டெப் புரியுதா பாருங்கள் முதல் இது பை பகுதி அதுக்கடுத்து மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு பை பகுதி மைனஸ் மாறிலேயே வெளியே வச்சுருக்கோம் சரியா இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்று பேர் இருந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது இது எல்லாத்துக்குமே பொதுவானது இப்போது இதுலேயும் ஒரு சின்ன மாற்றம் இந்த ஸ்டெப்பை மாற்றி எழுதணும் என்னென்னா ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு பை வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டு டிவி மைனஸ் நாலு இன்டகரல் டிவி பை இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுத போகிறேன் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டு காமிக்கிறேன் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்கா ரெண்டை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று எழுதலாம் இந்த ரெண்டை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று எழுதலாம் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வி ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா ஒன்னா ஒன்று ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கலாம் சொன்னது புரிஞ்சுதா வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் ஒன்று இதை வி ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் இந்த ஒன்றை ஒன்று ஸ்கொயர் எழுது இது சுருக்கி பாருங்கள் உங்களுக்கு இதே தான் வரும் அப்போது இதுக்கு பதிலாக இந்த இதை நம்ம எழுத போகிறோம் என்ன எழுத போகிறோம் வி ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இந்த இடத்துல பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஒன்று பை ரெண்டு இப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் தொகையிடலாம் தொகையிடலாம் தொகை இல்லாமல் பகுதியை வகையிட்டால் தொகுதி வருது வி ஸ்கொயரை வகையிட்டோம்னா ரெண்டு வி ரெண்டு வியை வகையிட்டோம்னா ரெண்டு மார்லி வகையிட்டால் ஜீரோ அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஜீரோ இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் பகுதியை வகையிடும்போது தொகுதி வந்துச்சுன்னா இதனுடைய தொகையீடு லாக் ஆஃப் மாடல்ஸ் போட்டு பகுதியில் இருக்குது அப்படி எழுதணும் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் இரண்டு சரியா அதுக்கடுத்தது மைனஸ் நாலு இது வந்து நேரடியான ஃபார்முலா என்னென்னா இன்டகரல் டிஎக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னா ஒன்று பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் ஒன்று பை ஏ இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக வி ப்ளஸ் ஒன்று பை ஏக்கு பதிலாக ஒன்று சரியா அதுக்கு அடுத்தது இப்போ இந்த பக்கம் வாங்க ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் இதுக்கு முன்னே எதுவுமில்லை எக்ஸ் இருக்கா இருக்கும் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்த வாய்ட்டால் ஒன்று பகுதியை வகையும்போது தொகுதி வருது அப்படி தொகையிட்டு மதிப்பு என்ன லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் மாறில் நம்ம சேர்க்கணும் இல்லையா எல்லாத்துலேயும் லாக் இருக்கா அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் மைனஸ
இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போக போகிறோம் என்ன மாறும் பாருங்க லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு வி ப்ளஸ் இரண்டு ஒன்று பை ஒன்று ஒன்று தான் ஒன்றே நாலு பேர் அதே தான் நாலு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி ப்ளஸ் ஒன்று வி ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு இங்கே வந்து பெருக்கலாம் மாறும் இதையும் பெருக்கணும் இதையும் பெருக்கணும் மைனஸ் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி சரியா இப்போ பாருங்கள் லாக் ஆஃப் இப்போ இந்த வீக்லாம் இருக்கு இல்லையா வீக்கு பதிலாக நம்ம மதிப்பை மாற்றணும் என்ன மதிப்பு மாற்றணும் பாருங்கள் இங்கே வாங்க கணக்கு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா ஒய்யோட மதிப்பு வி எக்ஸு அப்போது ஒய் பை இந்த எக்ஸுங்க வந்து வகுத்தில் மாறும் ஈக்குவல் டு வி அப்போ வீக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸுன்னு மாற்றணும் மாற்றிடலாமா வீக்கு பதிலாக இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் என்ன செய்யணும் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ரெண்டு வீக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸு ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது மைனஸில் இருக்கா இது இங்கே கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸு மிச்சம் எந்த மாற்றம் இல்லை மைனஸ் நாலு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி விக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் என்ன மட்டும் இருக்குது மைனஸ் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி மட்டும் இருக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் பை எக்ஸு ப்ளஸ் இரண்டு ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த முன்னால் இருக்க நம்ம அடுக்கு கொண்டு வந்து எழுதலாம் மடக்கை விதியை பயன்படுத்தி மைனஸ் நாலு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது குறுக்கு பெருக்கில் எடுங்க எக்ஸை ஒன்றே பெருங்க எக்ஸு குறுக்க பெருங்க ஒன்னே ஒய்யும் பெருக்கினா ஒய்யி ஒன்னே எக்ஸும் பெருக்கினா எக்ஸு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இல்லை லாக் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இதுவும் லாக்கு இதுவும் லாக்கு ப்ளஸில் இருக்குது ப்ளஸில் இருந்தால் நம்ம பெருக்கில் எழுதலாம் லாக் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு என்ன செய்யலாம் நம்ம பெருக்கல் எழுதலாம் லாக்கில் ப்ளஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பெருக்கல் எழுதலாம் இன்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வரிசை எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நாலு ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை உள்ள பெருக்க போகிறோம் பெருக்கணும் என்ன ஆகும் பாருங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சரை கூட இதை மாற்றிக்கலாம் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே பெருக்குவோம் அப்போ நம்ம பெருக்கின எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுவும் கேன்சல் என்ன வந்துடும் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பெருக்க போகிறோம் இந்த சைடில் போட்டு காமிக்கட்டுமா என்ன இருக்குது இரண்டு ஒய் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு பெருக்கிறோம் பை எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த இதுவும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு ஒய் எக்ஸ் வரும் ரெண்டு ஒய் எக்ஸ்னாலும் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய்னாலும் ஒன்று தான் ப்ளஸ் இங்கே பெருக்கும்போது ரெண்டு எக்ஸ் பெருக்கும்போது இரண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் முடிஞ்சுதா மைனஸ் மிச்சம் எந்த மாற்றம் இல்லை நாலு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸு ஈக்குவல் டு இந்த மாறிலிக்கு நம்ம வேறு பேர் கொடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் கேன்னு எடுத்துக்கலாமா கே இந்த மாறிலிக்கு ஃபுல்லாக வேறு பேர் இதுவும் மாறிலி தான் இதுவும் மாறிலி தான் இங்கு இங்கு கேன்றது என்னது கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி